வணக்கம் நான் தனலக்ஷ்மி குரூப் டூவில் நம்ம ப்ரீவியஸ் க்ளாஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா உயிர் தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாடுகள் அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜியில் டூல்ஸ் ஆஃப் ஜெனடிக் இன்ஜினியரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் ரொம்ப குறிப்பாக ஆர்க்லைன் பாஸ்பெட்டஸை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தாங்கி கடத்திகள் அதாவது வெக்டார்னா என்றால் நான் பார்த்துருந்தோம் ஒரு வெக்டார் என்பது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசமல் அட்டனமஸ் செக்குலார் டபுள் ஸ்டான டிஎன்ஏன்றதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதோடைய ஒர்க் என்னன்னு பார்ப்போம் நகலாக்கம் செய்வது நகலாக்கம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையாக கருதப்படுகிறது ஒரு பிளாஸ்மீட்டுக்கு ஸோ அந்த பிளாஸ்மீட் வந்து எந்த சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றியும் பார்த்துருந்தோம் இதே நேரத்தில் ஒரு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ்டர் ஒரு டெக்னிக்கை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா ஒரு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் டெக்னிக் மூலயமாக நம்ம டிசைட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை பிரிக்கிறோம் சிறிய டிஎன்ஏ துண்டுகள் மற்றும் பெரிய டிஎன்ஏ துண்டுகள் என்று பிரிக்கப்பட்டு நமக்கு அந்த எந்த சைஸ் டிஎன்ஏ துண்டு வேணுமோ அதை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி ஃபர்தராக நம்ம க்ளோனிங் பண்ண போகிறோம் யாரோடனா அந்த பிளாஸ்மிட் என்று அழைக்கக்கூடிய தாங்கிக்கடத்தையும் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னோடய என்சைமை பேஸ் பண்ணி எல்லாமே இருக்கிறத பற்றி ஸ்டில் நான் வி டிஸ்கஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜெலெட்ரோ போரசஸ் டெக்னிக் எப்படி நடைபெறதுன்ற பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் க்ளாஸ்லேயும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் வாட் இஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோ ப்ரோசன் என்னென்னு சொல்லியிருந்தேன் ஜெல் மின் முனை கவர்ச்சி இந்த மின் முனைன்ற வார்த்தையில் மின்னது எலக்ட்ரான்ஸு அப்போது ஒரு முனைன்னு சொல்லும் போது ஒரு பக்கத்தில் கேத்தோடு இன்னொரு பக்கம் ஆனோடு அதான் மின் முனை கவர்ச்சி தான் உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னா அப்சர்வேஷன் ஒன்று எமிட் ஆகுறது அப்போது ஜெல் எலக்ட்ரோ போரசஸ் டெக்னிக் மூலயமாக இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எதை நோக்கி போகணும்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இடத்துல போகும் இந்த அடிப்படை ஒரு தன்மையை வச்சு தான் இந்த அக்ரோ ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸை வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை செப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அப்போ அடிப்படையில் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கிறோம்னா ஒரு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை ஒரு டிசைட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தாவரமாக இருக்கட்டும் இல்லை விலங்கு விதியாக இருக்கட்டும் அதனுடைய செல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதோடைய நியூக்ளியஸ்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு டே ஒரு கரெக்டான ஒரு சிறு அட லென்த்தில் இருக்கணும் அப் பிகாஸ் அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை ஒன்றா சேர்ந்து தான் அதில் இருக்குது ஸோ இப்போ ஐ நீட் டு வாட் செப்ரேட் தட் ஒன் அப்போ அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை பிரிக்கக்கூடிய அந்த முறைக்கு தான் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் இப்போ முதல்ல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நியூக்ளியஸ் என்சைமை வச்சு அதை கட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸில் வச்சு ரன் பண்ணுறோம் டிசைட் டிஎன்ஏவை இப்போ நமக்கு டிசைட் ஃப்ராக்மெண்ட் கிடச்சிடுச்சு இப்போ இந்த டிசைட் ஃப்ராக்மெண்ட் தான் நம்ம எங்கே இன்சர்ட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த பிளாஸ்மின் அழைக்கக்கூடிய தாங்கி கடத்திகளில் இன்சர்ட் பண்ணோம் பை யூஸிங் தி டிஎன்ஏ லைகேஸ் என்சைம் ஸோ நான் கேன் சீ திஸ் டயக்ராம் நான் இங்கே பாருங்கள் அந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இதில் நம்பர் ஒன்னுன்னு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஒரு பிப்பட் ஒரு பிப்பட் மூலயமாக தான் ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ அப்பாரட்டஸ் அதில் தான் உங்களுக்கு அந்த சொல்யூஷன் அதாவது அந்த சாம்பிள் கலெக்ஷன் இருக்குது டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாம்பிள் மேலே பாருங்கள் டிஎன்ஏ சாம்பிள் இன் ஜெல் லோடிங் பஃபர் ஒரு பஃபர் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ சாம்பிளை வந்து நம்ம எங்கே லோட் பண்ண போகிறோன்னா அந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் அப்பாரட்டஸ்குள்ளே நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம் நம்பர் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள் டிஎன்ஏ சாம்பிள் லோடிங் அந்த பிப்பட்டை வச்சு நம்ம உள்ள மைக்ரோ பிப்பட் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கருவியை பயன்படுத்தி அந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோர்ஸில் நம்ம இப்போது லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ எங்கே உங்களுக்கு அகரோஸ் ஜெல்லுன்னு எழுதியிருக்க பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த டேங்க் அதாவது ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸ் டேங்க்குன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போ என்னென்னா இந்த ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் டேங்கில் பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்குது அது தவிர அகரோஸ் ஜெல் பிளேட் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்டிக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் ஜெல்லி சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த அகரோஸ் ஜெல்லுன்னு மேலே எழுதியிருக்க பாருங்கள் அந்த அந்த பிளேட் ஃபுல்லாகவே என்ன நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அகரோஸ் என்ற ஜெல்லி சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கு ஸோ அது ஏன்னா அது ஈஸியாக சொல்யூடிஃபை ஆகிடும் அப்போ அதுக்கு கீழே பஃபர் சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்போம் இந்த டேங்க் ஃபுல்லாக பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்கும் அதுக்கு மேலே அகரோஸ் ஜெல் பிளேட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த அகரோஸ் ஜெல் பிளேட் இருக்குது பார்த்திங்கனா அதில் நிறைய சின்ன சின்ன இதாக ஒரு வெல்
ஸோ அது எது நோக்கி போகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி தான் போகணும் அப்போ கீழே பாருங்கள் ஆனோடைய ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கு பவர் சப்ளை அதாவது பவர் சப்ளை வந்து ஒரு பக்கம் ஆனோடையும் இன்னொரு பக்கம் வந்து கேத்தோடையும் கொடுக்குறதாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இப்போது கரண்ட் எலக்ட்ரிக் பாஸ் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு மூலயமா தான் உங்களுக்கு இந்த எல்லா மைக்ரேஷன் அதாவது டிஎன்ஏ துண்டுகளோட மைக்ரேஷன் நடக்க போகுது இதில் ரெண்டாவது இப்போ மூணாவது ஸ்டேஜ் நம்ம ஏன்னா இப்போ கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணிட்டு அப்போ மூணாவது ஸ்டேஜ் என்ன நடக்கும் டிஎன்ஏ செப்ரேஷன் நடக்கும் அப்போ முதல் ஸ்டேஜில் டிஎன்ஏ சாம்பிள் லோட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்குறோம் மூணாவது ஸ்டேஜில் வந்து டிஎன்ஏ செப்ரேட் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கறதுனால தான் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் செப்ரேட் ஆகுது காரணம் ஒவ்வொரு ஆன் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி தான் நகரும் அதன் அடிப்படையில் தான் இப்போ டிஎன்ஏ துண்டுகளும் பாசிட்டிவ் சார்ஜை நோக்கி நகரக்கூடியதாக இருக்கும் பேஸ்ட் அப் ஆன் தி டிஎன்ஏ சைஸ் அப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் டிஎன்ஏ சாம்பிள்னு கொடுத்துருக்கோமா இல்லையா அந்த சாம்பிளுக்கு மூணாவது டேக்ராமில் பாருங்கள் அதாவது ரெண்டாவது அக்ராஸ் ஜெல்லில் பாருங்கள் மூணுன்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள் டிஎன்ஏ செப்ரேஷன் அந்த டேக்ராம் பாருங்கள் அது கீழே உங்களுக்கு டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்க அஞ்சு வெல் இருக்கா இல்லையா இந்த அஞ்சு வெல்லில் ஒரு வெல் மட்டும் மார்க்கர் டிஎன்ஏவாக வச்சுருக்கோம் இந்த மார்க்கர் டிஎன்ஏ என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அது ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஒரே சைஸ்லே போகுது அதோடய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே செப்பரேட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம எந்த டிஎன்ஏ செப்பரேட் ஆன ஃப்ராக்மெண்ட் அப்போது டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் வந்து மார்க்கர் டிஎன்ஏ ஒன்று அப்படியே வச்சுருக்கோம் இன்னொன்று டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் டைஜஸ்டட் அன்டைஜஸ்டட் அண்ட் டைஜஸ்டட் இப்போ அந்த டைஜஸ்டர் பார்த்தீங்களா அந்த டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் அந்த மொத்தமாக நாலு வெளிலையும் இருக்கிறது இப்போ இந்த டைஜஸ்டர் சாம்பிள் இருந்து தான் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் செப்ரேட் ஆகிருக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் பேஸ்ட் அப்போது சின்ன சின்ன சைஸாக இருக்கிறதெல்லாம் இட் மோஸ் ஃபா ஃபாதர் ரொம்ப வேகமாக நகர்ந்துருது அப்போது ஆனோ நோக்கி போகிற எல்லா டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸும் ஸ்மாலர் இன் சைஸாக இருக்கும் ரொம்ப வேகமாக நகர்ந்து போயிடும் அப்போது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஜெயில் எலக்ட்ரோஃபோஸில் ரன் பண்ணும் போது ஸ்மால் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் மூவ்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட்லி டுவர்ட்ஸ் ஆனோட் அதுவே உங்களுக்கு லார்ஜ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக இருக்கிற டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் மைக்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை அதோடய சைஸ் பேஸ் பண்ணி செப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த தாங்கி கடத்திக்குள்ள நம்ம டிஎன்ஏ லைகேஸ் என்சைமை பயன்படுத்தி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நார்மலாக டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை நம்ம நார்மல் விசிபிள் லைட்டில் பார்க்க முடியாது ஸோ எப்போ பார்க்க முடியும்னா யூவி லைட் எக்ஸ்போஷர் கொடுத்ததுக்கப்புறமா யூவி லைட் எக்ஸ்போஷர் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணணும்னா அந்த எத்திரியம் புரோமைடை சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணணும் எத்திரியம் புரோமை சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணிவிட்டு யூவி லைட்டில் எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கும்பொழுது அந்த ஆரஞ்சு பேண்ட் கலர் பார்க்க முடியும் இந்த ஆரஞ்சு பேண்ட் கலரும் எப்படி இருக்கும்னா லார்ஜ் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆரஞ்சு பேண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் இருக்க ஆரஞ்சு பேண்ட் இதன் அடிப்படையில் நமக்கு டிசைல் லென்த் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை அதில் வந்து பிரித்து எடுக்க போகிறோம் எப்படி பிரித்து எடுக்க போகிறோம்னு பார்க்கும்போது நமக்கு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஈஸியாக தனியாக எடுக்க முடியாது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த அக்ரோஸ் ஜெல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதோடு ஒட்டிகிட்டு இருக்க அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை தனியாக எடுத்து எடுக்கிறோம் ஸோ தனியாக அதை செப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த அக்ரோஸ் ஜெல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வி வில் ஐசோலேட் அதாவது நம்ம தனி எதை எடுக்க போகிறோம்னா டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்போது ஒரு அக்ரோ ஜெல்ல இருக்கும் பொழுது டிஎன்ஏ தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியாது இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் முதல்ல டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் சைஸ் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா எத்திரியும் ப்ரோமைன் சொல்யூஷனை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் நம்ம க விசிபிளாக பார்க்க முடியாது யூவி லைட் எக்ஸ்போஷர் பண்ணாமல் பார்க்க முடியாது அப்போ எத்திரியும் ப்ரோமைன் ஆட் பண்ணிவிட்டு யூவி லைட்டில் எக்ஸ்போஷர் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக பார்க்க முடியும் அதன் பிறகு தான் நம்ம அதை சைஸை பேஸ் பண்ணி தனியாக ஐசோலேட் பண்ணுவோம் ஸ்மால் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஐசோலேட் பண்ண முடியும் ஒரு டிசைட் லென்த் இருக்க டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி ஃபர்தராக ரீகமெண்டிங் டெக்னாலஜிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டிஸ்கஸ் டப்ப பியூரிஃபை டிஎன்ஏ இஸ் இன்குபேட்டட் வித் தி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சாம் As a result, DNA is digested. These DNA fragments are separated by a technique called gel electrophoresis. So, what do we use for agarose? A red algae. That is, they will ask you a question. What is agarose compound? Na? In the agarose compound, what do you see here? From the red algae. This
சின்ன சிறிய அளவிலா இருக்கக்கூடிய டிஎம் உறவுகள் ரொம்ப வேகமாக அது ஆனோட் நோக்கி போயிடும் த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் வித் தி வெக்டாஸ் டிஎன்ஏ ஆல்சோ இதே விஷயத்தை நம்ம யாருக்கு போகிறோம் டிஎன்ஏ வெக்டார் டிஎன்ஏக்கும் பண்ண முடியும் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் கேன் பி சீன் ஆஸ் பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர்டு பேண்ட்ஸ் வென் தி ஆர் ஸ்ட்ரெயின்ட் வித் எதிரியும் ப்ரோமைட் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் டு யூவி ரேடியேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி தான் எத்திரியும் ப்ரோமைடில் சொல்யூஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு அது விசிபிளாக பார்க்க முடியும் ஸோ டிஎம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் பி சீன் அஸ் பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர் பேண்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா வாட் இஸ் சொல்யூஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்ன கலரில் தெரியும்னா பிரைட் ஆரஞ்ச் பேண்ட் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர் பேண்டாக தெரியும் எப்போது யூவி லைட் எக்ஸ்போஷர் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் முதல்ல ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியும் எத்திரியும் ப்ரோமைடை வச்சுட்டு ஸோ ஸ்ட்ரெயினிங் சொல்யூஷன் பேர் என்னன்றதையும் கேட்பாங்க எத்திரியும் ப்ரோமைடு இதோ நீங்கள் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும் அது போக என்ன இல்லை நார்மல் லைட்டில் இல்லை யூவி லைட்டில் யூவி ரேடியேஷன் இது ரெண்டாவது கொஸ்டினை கேட்கப்படும் ஸோ இப்போ என்னென்னா வாட் இஸ் எலியூஷன் சொல்லும் போது த டிஎன்ஏ பேண்ட்ஸ் அ கட் அவுட் ஃப்ரம் அக்ரோஸ் ஜெல் ஸோ அப்போது வாட் இஸ் எலியூஷன் நம்ம அந்த இந்த ஸ்ட்ரெயின் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஆரஞ்ச் பேண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த பகுதியில் இருக்க அக்ரோஸ் ஜெலோடு சேர்த்து டிஎன்ஏவை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் தட் இஸ் கால் எலியூஷன் ஸோ இப்போ அந்த கட் பண்ணி எடுக்கிற அக்ரோஸ் ஜெல் இருக்குல்ல நமக்கு அக்ரோ ஜெல் தேவையில்லை ஸோ அதில் நம்ம யார் செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ மட்டும் தனியாக எடுக்க போகிறோம் டி கட் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கட் வெக்டார் மிட்ஸ் அண்ட் லைகேஸ் இஸ் ஆட்டட் இட் கிரியேட்ஸ் ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ சிறிய அளவிலான துண்டு மேலும் நகர்கிறது இந்த செயல்முறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெக்டார் அதாவது அந்த கடத்தியில் டிஎன்ஏ மீண்டும் மீண்டும் உறுதி செய்யப்படுகிறது அப்போது டிஎன்ஏ தொண்டுகள் எத்திடியும் ப்ரோமைடு மற்றும் புற ஊதா கதிர் வச்சு வெளிப்படுத்தப்படும் பொழுது பிரகாசமான ஆரஞ்சு நிற பட்டைகளாக காணலாம் அப்போது பிரைட் ஆரஞ்சு கலர் பேண்ட் அதாவது ஆரஞ்சு நிற பிரகாசமான ஆரஞ்சு நிற பட்டைகள் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்க்கும்போது எத்திரியும் ப்ரோமைடு இது உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவ்வளோதான் அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்ஏ பட்டைகள் அக்ரோ ஜெல்லில் இருந்து வெட்டப்படுகின்றன அந்த பகுதிக்கு நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் எலியூஷன் இதுவும் ஒரு கேள்வி அவங்க கேட்பாங்க பிசிஆர் தொழில்நுட்பம் அதாவது பிசிஆர் டெக்னாலஜி இந்த பிசிஆர் டெக்னாலஜி எங்கே பயன்படுத்தணும்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அதாவது ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸில் ரன் பண்ணி டிசை டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட்டோ இல்லை அனிமலோ அந்த அந்த பிளான்ட்டுக்கான ரெசிஸ்டன்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறைய பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இல்லைனா டிசீஸ் ரெஸ்டாக ஒரு அணி மேலே நம்ம வேணும்னா நம்ம ஒரு நியூ ஜீனை அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்போ அந்த விருந்தோம்பி என்று அழைக்கக்கூடிய ஹோஸ்ட் ஸ்பீஷியஸ் டிஎன்ஏவை ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸ் ரன் பண்ணதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரே ஒரு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் இருந்தால் போ பத்தாது நிறைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வேணும்னா நம்ம எந்த டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணால் பிசிஆர் டெக்னிக் அப்போ இது எப்போ நம்ம செயல்படுத்த முடியும்னா ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸ் ரன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா டிசை டிஎன்ஏட காப்பீஸ் எனக்கு நிறையா வேணும் ஏன்னா நான் ஒரே ஒரு பிளாஸ்மேட்டில் மட்டும் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நிறைய பிளாஸ்மேட்டில் இந்த டிசை டிஎன்ஏ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆஃப் அதிகமான டிசை டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் வேணும் அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ரம் எனக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம எந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணணும்னா பிசிஆர் டெக்னிக் இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனுமே வரக்கூடாது ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ்னால் எனக்கு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் ஒரு கரெக்டான லென்த் இருக்கும் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் எனக்கு வேணும்னா ஸ்மால் சைஸ் அண்ட் லென்த் அதாவது உங்கள் லார்ஜ் சைஸ் இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை பிரிக்கணும் அதுக்கு தான் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸஸ் பிரித்ததுக்கப்புறமா நம்பர் ஆஃப் காஃபீஸ் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பிளாஸ்மேட்டில் இந்த டிசைன் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஒரு பிளாஸ்மேட்டில் ஒரு டிஎன்ஏ ஃப்ரம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் பத்தாது நிறைய பிளாஸ்மேட்டில் இதை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னா பிசிஆர் டெக்னிக்காக ஃபாலோ பண்ணணும் இது மட்டும் இங்கே தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஸோ வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் த டி பிசிஆர் இஸ் அந்தசிஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் தி ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதான் நமக்கு விருந்து தகுந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டு அதோடைய நகலாக்கம் அதிகப்படுத்துதல் அந்த முறைக்கு பேர் பிசிஆர் டெக்னிக் ஸோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் யூஸ் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் ஆக்சுவலி ஒரு டிசீஸ் டயக்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதாவது நோய் இருப்பதற்கான அறிகுறி தே கண்டுபிடிப்பதற்கும் இந்த பிசிஆர் டெக்னிக்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதுவும் முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ பாலிமரஸ் சங்கலி எதிர்வினை அ
So then what is PZR? It is a synthesis of multiple copies of gene of interest. Very important. The gene of interest means virumbathagundha DNA pagudikal. In vitro na namal odaya labot la produce pandradhu. In vivo na ull. And the cell kull ala or udal la kull la nadai patradhu in vivo. In vitro na or ayavaga kudatil nadai patradhu in vitro na sotru. In vitro using two set of primers and the enzyme DNA polymerase. DNA polymerase. அப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பிசிஆர் டெக்னிக்கு முக்கியமான இரண்டு பகுதி பொருள்கள் என்னென்னு பார்த்தா ஒன்று ப்ரைமர் இன்னொன்று டிஎன்இ பாலிமரஸ் என்சைம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி டேக் பாலிமரஸ் என்சைம்ன்றது ரொம்ப முக்கியமாக ஒன்று தேவைப்படும் பிகாஸ் ஒன்றுன்னா ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிஎன்இ பாலிமரஸ் என்சைம் வேணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டேக் பாலிமரஸ் என்சைம் தான் ரிசிஸ்ட் பண்ண வைக்கும் அது டி நேச்சர் ஆகாமல் தடுப்பதற்காக பிரைமர்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் கெமிக்கலி சிந்தசைஸ்ட் ஒலிகோ நியூக்ளியோட்டைட்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒலிகோனா ஒன்பது ஒரு நியூக்ளியோட்டைட் வந்து ஒம்பதே ஒம்பது தான் இருக்குது அப்போ அது ஒலிகோ நியூக்ளியோட்டைடு ஒம்பதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுக்கணும் பாலி நியூக்ளியோட்டைட் பேர் கொடுப்போம் இப்போ அந்த ஒலிகோ நியூக்ளியோட்டைடுக்கு நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் ப்ரைமர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு ப்ரைமா இருக்குது கால்டு பாலி நியூக்ளியோட்டைடா இல்லை ஒலிகோ நியூக்ளியோ கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் அதை ஒலிகோ நியூக்ளியா சொல்லணும் பாலி நியூக்ளியோ சொல்லக்கூடாது ப்ரைமரை ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி இருக்க கொஸ்டின் கேட்டால் இட்ஸ் அ பாலி நியூக்ளியோட்டைடு சீக்வன்ஸ் பாலி நியூக்ளியோட்டைட்னா என்ன நிறைய நியூக்ளியோட்டில் ஒன்றா ஒரு பாஸ்பர் டை எஸ்டர் பிடிப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கு நம்ம கொடுக்குற பேர் தான் பாலி பெப்டைடு பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பாலி பெப்டைடு டிஎன்ஏ தான் நம்ம சொல்கிற சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ இருக்கணும் இல்லை டபுள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ இருக்கணும் இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க நான் பீசாரின் படினிங்கில் என்னென்னு பார்க்கும்போது ஏல் நீ இயல்பு நீக்கம் அணிலிங் நீட்டிப்பு இந்த ஏல் நீ இயல்பு நீக்கம்னு சொல்லும் போது டி நேச்சுரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம்ல இப்போது டி நேச்சுரேஷன் நடக்கணும்னா அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டும் தண்டே பிரியணும் அணிலிங் நடக்கணும் அப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் நிறைய கொடுக்கணும் அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தாலும் அந்த என்சைம் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா டி நேச்சர் அதாவது உங்களுக்கு அவருடைய செயல்படுத்தலாமே இழக்கக்கூடாது அதனால தான் நம்ம என்ன என்சைம் இங்கே ஆர்டிஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா டேக் பாலிமர் சென்சைம் இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன காரணத்துக்காகனா இந்த டேகுன்ற என்சைம் எதுலேருந்து கிடைக்கப்பட்டுள்ளதுனா ஒரு பாக்டீரியா டீ டீ இந்த டேகில் டிஏ கியூவில் டீன்றதுனா தெர்மஸ் ஒரு பேக்டீரியோடைய ஃபஸ்ட் ஜீனஸ் நேம் இந்த தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் ஏ கியூன்னா அக்வாட்டிகஸ் அது ஸ்பீஷியஸ் சிற்றிடம் அப்போ தெர்மஸ் அக்வாட்டிகஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியாவிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நொதிக்கு பேர் தான் டேக் பாலிமரஸ் என்சைம் ஏன் இந்த என்சைம் கொடுக்கணும்னா தெர்மஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஹீட் ரெசிஸ்டண்ட் தெர்மல்னால் ஹீட் அப்போ ஹீட் அதாவது வெப்பநிலையை அதிகமான வெப்பநிலை தாங்கக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு பாக்டீரிய நோதி தான் இங்கே தேவைப்படுது அதனால் பிசிஆர் டெக்னிக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்டீரிய நோதி என்னென்னு கேள்வி கேட்டால் டேக் பாலிமரஸ் என்சம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இயல்பு நீக்க நடைபெறுவதற்கு என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும் இது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ விரும்பத்தகுந்த டிஎன்ஏ வந்து முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் இயல்பு நீக்கம் இயல்புனா அது டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும் அந்த இயல்புக்கு மாறாக சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக பிரிக்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் இயல்பு நீக்கும் அதை எப்படி பிரிக்க முடியும்னா ஹீட் பண்ண தான் பிரிக்க முடியும் அப்போ எப்படி எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணணும் நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணி ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்தல் படிக்கிறது ரெண்டு ஸ்டாண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்தாச்சு அடுத்து அணிலிங் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அந்த டிஎன்ஏ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயும் தனித்தனியாக ஒரு ப்ரைமரை ஆட் பண்ண போகிறேன் தட் இஸ் அணிலிங் ஆடிங் ஆஃப் ப்ரைமர் அப்போது ஒரு ப்ரைமர் நான் என்ன சொன்னேன் அந்த நியூக்ளியோட்டைடு நியூக்ளியோட்டைடோடைய டிஎன்ஏ துண்டுக்கு தான் நம்ம ப்ரைமர் போய் எடுக்கிறோம் இப்போது ரெண்டு ஸ்டாண்டுக்கும் தனித்தனியாக ரெண்டு ப்ரைமரை கொடுக்க போகிறோம் அந்த ப்ராசஸ் பேர் அணிலிங் அடுத்த நீட்டிப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் இப்போ இந்த ப்ரைமரை கொடுத்த உடனே என்ன செய்யணும்னா அது ஒவ்வொரு நியூக்ளியோட்டைடாக புதுசாக ஆட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இந்த ஏற்கனவே சொரு சொருகப்பட்ட அந்த நியூக்ளியோட்டைட் இருக்கா அது தான் ப்ரைமர் இந்த ப்ரைமரை சேர்ந்து புது புதுதாக நியூக்ளியோட்டை ஒன்றா சேர்ந்து இப்போ இந்த இது ஒரு ஸ்டாண்டாக ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்போ இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு டபுள் ஸ்டாண்ட் வந்துச்சு அப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட்லேருந்து டபுள் ஸ்டாண்டாக மாறுது அப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்டை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செட்டுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபோர் சி ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுது இப்போ இதனால் நமக்கு என்னென்னா நகலாக்கம் என்பது ஜஸ்ட் ஒன் டூ இல்லை இட்ஸ் காப்பீஸ் மோர் தென் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் வந்து நம்ம அந்த பிசிஆர் டெக்னிக்கில்
இயல்பு இயல்பு இழத்தல் நிலையில் அதிகமான வெப்பம் கொடுக்கப்படும் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது ஒரு பில்லியன் பிரதி பிரதிகள் அதாவது நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் பார்த்தா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபிசியா டெக்னிக் பிறக்கப்பட்ட துண்டு மேலும் க்ளோனிங் இருக்கா ஒரு ஒரு வெக்டாருக்குல பிணைக்கப்படுவதற்கு இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசியா டீநேச்சுரேஷன் அனிலிங் அண்ட் எக்ஸ்டிங்ஷன் இன் தி டீநேச்சுரம் ப்ராசஸ் வி ஆர் கிவிங் நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் டு செப்ரேட் தி டூ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் இந்த அனிங்கிங் ப்ராசஸ் டூ ப்ரைமர்ஸ் அட் யூனோ ஃபிஃப்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம் அனிலிங் அதாவது இணைக்கப்படுவதற்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோம் ஸோ நைன்டி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் டீநேச்சுரேஷன் அனிலிங் ப்ராசஸ்க்கு ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அட் தி த்ரீ ப்ரைமெண்ட் ஆஃப் தி டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இட் இஸ் தி அடிஷன் ஆஃப் நியூக்ளோடைட்ஸ் டு தி ப்ரைமர் யூசிங் அ தெர்மோஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் கால் டேக் பாலிமரைஸ் என்சைம் ஸோ ஹியர் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இட்ஸ் கால் டேக் பாலிமரைஸ் என்சைம் by adding the primer in the one end of the dna strand apo adding of more nucleotides is initiated by the primer so this process is called extinction steps for physia it's very important to denature the double strand dna through the continuous replication the dna fragments amplified up to 1 billion copies so in the pcr tholnupo pcr technology nu solrama illaya idilla paarenga idha da ungalku namba explanation panni koduthathu லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன் டீநேச்சர் கொடுத்துருக்குமா நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஹை டெம்பரேச்சரில் கூட வில்ஸ்டான் பண்ணக்கூடிய ஒரு தெர்மஸ் அக்வாடஸ் ஒரு என்சைமை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த டபுள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ ஸ்டெப் ஒனில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டீநேச்சரிங் நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வெப்பநிலை அதே வந்து சென்டரில் பாருங்கள் டிஎன்ஏ ப்ரைமர்ஸ்னு எழுதியிருக்கா இந்த டிஎன்ஏ ப்ரைமர்ஸ் யார் ஒலிகோ நியூக்ளேட் ஆகிட்டு தான் அப்போ அந்த டிஏ ப்ரைமர்ஸில் வந்து யார் இருக்கனா பாஸ்பேட் அதாவது நைட்ரஜன் பேஸஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஏ ப்ரைமர் இருக்குது பக்கத்தில் வர டிஏ பாலிமரஸ் என்சைம் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்க பேர்னா டேக் பாலிமரஸ் என்சைம் டேக் தான் டிஎன்ஏ பாலிமரஸ் என்சைம்னு சொல்கிறோம் இங்கே நார்மலாக பயன்படுத்தக்கூடிய டிஎன்ஏ பாலிமரஸை பயன்படுத்தலை அதற்கு பதிலாக ஒரு பேக்டீரியாலேருந்து எடுக்கப்பட்ட டேக் என்சைமை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இந்த என்சைம் மட்டும்தான் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் மற்ற என்சைம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டீநேச்சர் ஆகிடும் அதனால் இப்போ நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்கோம் டிஎன்ஏ ப்ரைமர் வந்து ஒரு 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 சின்ன ஸ்மால் பிசிஆர் ஒரு டியூப் இருக்கும் அந்த பிசிஆர் டியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வேர் ஆடிங் தி டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சொல்யூஷனோட அதோட டிஎன்ஏ ப்ரைமர் உள்ளே ஆட் பண்ணியிருப்போம் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் என்சைம் உள்ளே இருக்கும் அதில் சேர்த்து நியூக்ளோடைட்ஸும் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்மளே கொடுத்துரும் ஒரு காம்பேக்டாக அந்த பிசிஆர் டியூப்பில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பிசிஆர் டியூப் சொல்யூஷன் யாரெலாம் இருக்காங்கன்னு கேள்வி கேட்கும் போது யூ ஹவ் டு ரிமம்பர் நியூக்ளோடைடு இருக்குது அதாவது அடினைன் கோவானைன் தயமின் சைட்டஸ்ன்னு இருக்குல்ல அந்த நியூக்ளோடைட்ஸ்லாம் இருக்குது என்சைம் இருக்குது நொதிகள் இருக்குது டிஎன்ஏ ப்ரைமர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை நம்ம வந்து பிரிக்க போகிறோமோ அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டும் உள்ளே இருக்குது டிசை டிஎன்ஏவும் உள்ளே இருக்குது இப்போ இதை அதை பிசிஆர் அப்பாடஸ்க்குள்ளே வைக்க போகிறோம் வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சரை கொடுக்கணும் நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்கும் போது டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர் ரெண்டு ஸ்டாண்டு ப்ளூ கலரில் ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்க மாதிரி காட்டியிருக்குமா இல்லையா நவ் சி திஸ் அப்போது ஃபஸ்ட்டில் டூ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போது நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் ரெண்டு ஸ்டாண்டு பிரிச்சுருக்கோம் டீநேச்சுரேஷன் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டூவில் பாருங்கள் ஸ்டெப் டூன்னு போட்டிருக்கா அதில் அனிலிங் ப்ராசஸில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கொடுக்கும் போது அந்த டெம்பரேச்சரில் நம்ம யார் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ஸ்டாண்டுக்கும் தனித்தனியாக ரெண்டு ப்ரைமர் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் போட்டு பீன்னு போட்டிருக்கா அது ஒரு ப்ரைமர் அதேமாதிரி ரெட் கலரில் போட்டு பீன் போட்டு அது ஒரு ப்ரைமர் அப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்டுக்குமே தனித்தனியாக ரெண்டு ப்ரைமரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ டு பி ஆம்பிளிஃபைட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டீநேச்சர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ப்ரைமரை ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம கொடுக்குறது தான் அனிலிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்போ ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்னா அந்த ஸ்டாண்டர் நியூ ஸ்டாண்டர்ட் சிந்தசிஸ் நடக்கணும் யாரை வச்சு தான் அந்த ப்ரைமரு சொல்லக்கூடிய அந்த த்ரீ ப்ரைம் அண்டு ஃபைவ் ப்ரைம் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளோடைடை பேஸ் பண்ணி
இந்த பிரைமர் ஆட் ஆகிறதுக்கப்புறம் புதுசாக நிறைய நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா ஆட் ஆகிட்டே வருது இப்போ இந்த நியூ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் ஏற்கனவே இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டும் பாண்ட் பண்ணிக்குது கீழே பாருங்கள் ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு நியூ டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் போட்டிருக்கா அது வந்து இன்னொரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஃபோர் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டில் இருந்து அப்போது இது மாதிரி நிறைய சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் நம்ம இந்த இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ணும்போது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு அடிப்படை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேக் பொலிமஸ் என்சைம் தான் ஒரு ஒரு நியூக்ளோட்டைடாக உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் இந்த ரைட் சைடில் பாருங்கள் டேகன் போட்டு எழுதியிருக்க அந்த பிரைமரோட சேர்ந்து அந்த க்ரீன் கலர்லேயும் சிவப்பு கலர்லேயும் ஒரு வள ஒரு லைக் வேவ்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா அது நத்திங் ஒரு ஒரு நியூக்ளோட்டைடாக வந்து அங்கே ஆட் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் தான் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு அம்பு குறி கொடுத்துக்கிறாங்க வேறு மார்க்கில் இந்த நியூ ஸ்டாண்ட் ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிட்டு ஃபர்தராக டுவெண்ட்டி டு ஃபோர்ட்டி ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் அதை ரிப்பீட் ஆகும்போது அந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆகும்போது நிறையா காப்பீஸ் நமக்கு கிடைக்குது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் கிடைக்குதுன்னு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க ஸோ பிசிஏ டெக்னிக் பார்த்தா ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும்னா முதல்ல அதோடைய அனிலிங் டீநேச்சுரேஷன் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அனிலிங்க்கு என்ன டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ணோம்னா நமக்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் கிடைக்கணுன்றது கொஸ்டின் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் ப்ரைமர்னா என்ன என்ன எக்ஸாம் யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் பிசிஆரை பேஸ் பண்ணி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரிகாமன் டிஎன் டெக்னாலஜி ஆர் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ இதில் என்ன நம்ம பார்க்குறோம்னா ஹியூமன்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட் இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷன் ரிகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜின்னு பார்க்கும்போது எவ்ரி பயாலஜிக்கல் டெக்னாலஜி அதாவது வெஸ்டர்ன் ஃபார்மஸ் டாக்டர்ஸ் வெட்டினி டாக்டர்ஸ் ஆர் மெடிக்கல் டெஸ்டிங் லெபார்ட்ரி அண்ட் பயாலஜிக்கல் ரிசர்ச் லெபார்ட்ரி எல்லாருமே எதை யூஸ் பண்ணோம் ஆர்டினே யூஸ் பண்ணுறோம் மெடிக்கல் லெவலில் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எதுன்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த ஆர்டிஎன்ஏ தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே பார்க்குறோம்னா மெடிக்கல் லெவலில் ரீகாமன் ஹியூமன் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதா பார்க்கும் ஸோ மறு சேர்க்கை மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன் என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு முக்கியமாக நம்ம எந்த முறையை பயன்படுத்தணும்னா ஆர்டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தை தான் பயன்படுத்துவோம் ரீகாமன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி சாதாரண வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு நமக்கு என்ன தேவைனா ஹார்மோன்ஸ் தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாடியில் வந்து நார்மலாக எல்லா வேலையும் நடக்கிற காரணம் ஹார்மோன்ஸ் தான் அந்த ஹார்மோன்ஸை உற்பத்தி செய்வதுனா பிட்டுட்ரி சுரப்பிகள் தான் அந்த பிட்டுட்ரி சுரப்புகளில் நோய்களை சரிப்படுத்துகிற ஹெச்ஜிஹெச் ஹார்மோன்ஸ் அதிகமாக சுரப்பதுக்கு நம்ம எதை பயன்படுத்தணும் பார்க்கும்போது இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன் தான் இந்த வளர்ச்சி உற்பத்தி செய்வதற்கு ஆர்டிஎன்ஏ பயன்படுத்தப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் மறு சிறப்பு ஹெச்ஜிஏ சிக்கலை தீர்க்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிகிச்சை முறையை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது ரிகமன் ஹியூமன் ஜி growth hormone it's used in the patients uh, to cure the diseases recommend hgh solve this issue and it's now used as a therapeutically so innikku nama episode la enna discuss panna nu paakumbodhu or application of biotechnology la pcr technique eppadi nama follow pandrom adhu gel electrophoresis edukaga run pandradha patti paathirundhom adhu mattala human ku vande insulin production ku ஹார்மோன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஆடின முக்கியமான ஒரு தொழில்நுட்ப முறையாக கருதப்படுறதை பார்த்துருந்தோம் ஸோ கம்மிங் எஸ்பர்ஸ் வி டிஸ்கஸ் மோர் தேங்க்யூ ஸோ